মানু রাহিম আসসালামু আলাইকুম রিটেক অফিশিয়ালের একটা নতুন ভিডিওতে সবাইকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে আমরা কিওয়ার্ড রিসার্চ নিয়ে কথা বলবো এবং কিওয়ার্ডের কিভাবে লো কম্পিটিশন কিওয়ার্ড গুলো কিভাবে ফাইনালাইজ করব সেই বিষয়গুলো নিয়ে আজকের বিষয়টা আলোচনা করব খুবই হেল্পফুল এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ভিডিও কিওয়ার্ড রিসার্চ নিয়ে যারা আমরা আমাদের নিচ সাইডের জন্য কিওয়ার্ডগুলোকে রিসার্চ করছি তো এই পার্টটা কোথাও স্কিপ করবেন না কারণ এই পার্টে অনেক ইম্পর্টেন্ট কিছু বিষয় আমি শেয়ার করব কিভাবে আপনি কিওয়ার্ডটা ফাইনালাইজ করবেন অনেকেই একটা জিনিস করে যেটা হচ্ছে যে কোনো কিওয়ার্ড চুজ করার পরে জাস্ট আমি যে টার্মসগুলো দেখাইছি সেই টার্মসগুলো দেখানোর পর যদি মনে হচ্ছে যে এটা মোটামুটি লো কম্পিটিটিভ তারা সেই কিওয়ার্ডটা পিক করে ফেলছে বাট আপনি হয়তো দেখতেছেন যে সেই কিওয়ার্ডটার পেজ অথরিটি যারা র্যাঙ্কে রয়েছে তাদের পেজ অথরিটি কম ডোমেন অথরিটি কম বাট তারপরও এমন কিছু সার্চ টার্ম রয়েছে বা এমন কিছু ব্যাপার রয়েছে যেগুলো দেখে আপনাকে সেই কিওয়ার্ডটা ফাইনাল করতে হবে তো আজকের ভিডিওতে এ টু জেড সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবো তো ভিডিওটি শুরু করার আগে একটি কথা না বললেই না আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমাদের এই যখনই কোনো ভিডিও অন ইয়ারে যায় সাথে সাথে সেটা আপনার ফেসবুকে সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করার চেষ্টা করবেন কারণ এই কোর্সটাতে আমি যে এনরোল করেছি এই কোর্সটাতে আমি আপনাদের জন্য প্রোভাইড করছি এটা অনেকেই জানে না সো নতুন যারা অ্যামাজন অ্যাফিলেট মার্কেটিং শিখতে ইন্টারেস্টেড তারা যদি এই বিষয়টা সম্পর্কে জানে তাহলে তারা এই কোর্সটের প্রত্যেক ভিডিওগুলো দেখে তারা নিজেদেরকে অ্যামাজন অ্যাফিলেটের জন্য তারা নিজেদেরকে অ্যাডভান্সভাবে তৈরি করতে পারবে সেটা হচ্ছে যে কিওয়ার্ড কীভাবে ফাইনালাইজ করবো তো আমরা অ্যামাজন থেকে এসে আমাদের কিওয়ার্ডটা নিব আমরা যে কিওয়ার্ডটা নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছি বা যে কিওয়ার্ডটা নিয়ে কাজ করবো বলে ভাবছি আপনি তো নিশ রিসার্চ করবেন নিশ রিসার্চ করার পরে আপনি রিসার্চ করার পরে আপনি কিওয়ার্ড রিসার্চ করবেন কিওয়ার্ড রিসার্চ করার পরে আপনি আপনার কন্টেন্ট প্ল্যানিং করবেন দেন আপনি আপনার ডোমেন কিনবেন হোস্টিং কিনবেন এর পরবর্তীতে অন্য অন্য যে স্টেপগুলো রয়েছে সেগুলো বাট আগে হচ্ছে রিসার্চ রিসার্চটার ভিতরে সবচেয়ে বেশি সময় দিতে হবে আমি বারবার বলি আপনি রিসার্চের ভিতরে সবচেয়ে বেশি সময় দেন আপনি এর রিটার্নটা এর আউটপুটটা অনেক বেশি পাবেন অল্প সময়ের ভিতরে খুব ভালো আউটপুট পাবেন তো আমি একটা লং টেল কিওয়ার্ড নিয়েছি কিওয়ার্ডটার নাম হচ্ছে বেস্ট স্মার্ট প্যাক উইথ চার্জার ঠিক আছে সো এই কিওয়ার্ডটার সার্চ ভলিউম নেয়ার অ্যাবাউট একশো থেকে একশো সত্তর বা আশি তো আমরা এই কিওয়ার্ডটা নিয়ে সরাসরি চলে যাব আমাদের এই চ্যারএফসে এই চ্যারএফসে আসার পরে আমরা সাইট এক্সপ্লোরার না আমরা যাবো কিওয়ার্ড এক্সপ্লোরারে অর্থাৎ এই কিওয়ার্ডটা সম্পর্কে আমরা কিছু ডায়াগনোসিস করবো ওয়েবের ভিতরে যে আসলে এই কিওয়ার্ডটা নিয়ে যদি আমরা কাজ করতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কতটুকু কম্পিটিশন আমাদের জন্য হবে বা কতটুকুই আমরা কত সহজে এটার জন্য র্যাঙ্ক করতে পারবো বিস্তারিত ডিটেলস আমরা জানতে পারবো তো আমি আগেই আপনাদের সাথে বলেছিলাম যে যখন কোনো কিওয়ার্ড পিক করবেন সেই কিওয়ার্ডটার সার্চ ভলিউমটা লো রাখবেন দেখেন এটা সার্চ ভলিউম মাত্র সত্তর কিন্তু ব্যাকপ্যাক নামক একটা কিন্তু কি খুব ভালো একটা হাই সার্চ ভলিউমের কিন্তু কি এখানে ওয়ার্ড রয়েছে ঠিক আছে সো এই কিওয়ার্ডটা যদি আপনি র্যাঙ্ক করতে পারেন আমি এটা মার্কেটিং এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি যে লং টেল কিওয়ার্ডগুলো নিয়ে কাজ করার একটা ফ্যাসিলিটিস রয়েছে লং টেল কিওয়ার্ডগুলো নিয়ে কাজ করলে একটা সময় সেই লং টিওয়ার্ডের লং টেল কিওয়ার্ডের পাশাপাশি অনেকগুলো মানে খুবই শর্ট মানে আমি কি বলবো যেগুলো সিট কিওয়ার্ড যেগুলো সেগুলো র্যাঙ্ক করে ফেলে ঠিক আছে হয়তো আপনার ব্যাকপ্যাক উইথ চার্জার আপনি দিয়েছেন ঠিক আছে হয়তো এর সাথে কোনো একটা এক্সটেনশন যুক্ত করে ব্যাকপ্যাক উইথ শুধু চার্জার এটা দেখেন আবার সার্চ বলে অনেক বেশি তো আপনি যদি কন্টেন্ট ভালোভাবে আপলোড করতে পারেন কন্টেন্ট ভালোভাবে যদি আপনি পাবলিশ করতে পারেন আপনার ব্লগে আপনি কিন্তু খুব ভালো মানের কিন্তু এখান থেকে কি ট্রাফিক জেনারেট করতে পারবেন আপনি যদি শুধু সত্তর সার্চ বলে পাবেন ট্রাফিক পাবেন তা না আপনি এখান থেকে আরো বেশি ট্রাফিক জেনারেট করতে পারবেন যদি এটা পাশাপাশি আপনি অন্য অন্য কিওয়ার্ডগুলো র্যাঙ্ক করে সেটা কন্টেন্ট প্ল্যানিং এর টপিকে আমরা আলোচনা করবো কিভাবে একটা লং টেল কিওয়ার্ডের ভিতরে আরও কিভাবে অন্য অন্য হাই সার্চ ভলিউমের সিট কিওয়ার্ডগুলো ইনক্লুড করে দেওয়া যায় এটা আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আলোচনা করার চেষ্টা করবো তো দেখেন আমরা এই কিওয়ার্ডটা লিখে সার্চ করার পর আমাদেরকে ওভারভিউ দেখাচ্ছে ইজি অর্থাৎ দেখাচ্ছে মাত্র আপনি যদি দুইটা ওয়েবসাইটে কি ব্যাকলিং করেন তাহলে কি আপনি টপ টেন পেজের ভিতর থাকতে পারেন মানে সত্তরটা সার্চ বলে পাওয়ার জন্য তারা মাত্র আপনাকে মেনশন করছে কয়টা দুইটা বাট আমরা সেটা না দেখে আমরা একটু নিচের দিকে স্কল করে আসে দেখব যে আসলে কি কি পেজ এই কিওয়ার্ডটার জন্য র্যাঙ্ক করছে দেখেন ফার্স্টে রয়েছে কি স্পোর্টস ইম্প্রুভমেন্ট ঠিক আছে তো তাদের ডোমেন অথরিটি দেখেন তাদের পেজ অথরিটি দেখেন ডিআর হচ্ছে থার্টি তার মানে মোটামুটি কম্পিটিটিভ একটা কি ডোমেন অথরিটি রয়েছে সে ট্রাফিক পাচ্ছে কত এই কিওয়ার্ডটার জন্য বেস স্মার্ট ব্যাকপ্যাকের জন্য সে ট্রাফিক পাচ্ছে কত তিনশো পঁয়ত্রিশ জন আর এইচ আরএফের বিষয় আরেকটা কথা বলি এইচ আরএফে যেই কিওয়ার্ডের সার্চ ভলিউম সত্তর দেখায় এটার অর্গানিক সার্চ ভলিউম আর একটু ব
এরপর দেখেন যেই ওয়েবসাইটগুলো রয়েছে আপনাকে সেই ওয়েবসাইটগুলো অ্যানালাইজ করতে হবে দেখতে হবে তারা আসলে কি কি বিষয়ের জন্য তারা ওয়েবসাইটটা র‍্যাঙ্ক করেছে ঠিক আছে দেখেন এইটা এই কিওয়ার্ডটা ট্রাফিক ভ্যালু দেখাচ্ছে 294 ডলার অর্থাৎ ভালো একটা কিওয়ার্ড হ্যাঁ এরপর দেখেন অর্গানিক ট্রাফিক পাচ্ছে 365টা অর্থাৎ এটার সাথে তার আরো কিছু কিওয়ার্ড কি করেছে র‍্যাঙ্ক করেছে যেজন্য সে অর্গানিক ট্রাফিকটা কি এটার সার্চ ভলিউম থেকে বেশি পাচ্ছে হ্যাঁ তো অর্গানিক কিওয়ার্ড এখানে 120টা ওই যে আমরা দেখিয়েছিলাম এটার মূল অর্গানিক কিওয়ার্ড ছিল এটা বাট সে আর একটু বেশি পাচ্ছে কারণ তার এটার সাথে আরো কিছু কিওয়ার্ড কি র‍্যাঙ্ক করেছে ব্যাকলিং কোনো ব্যাকলিং সে করেনি তার ডোমেন অথরিটির কারণে সে নাম্বার 1 পজিশনে রয়েছে নাম্বার 2 পজিশনে দেখেন প্রত্যেকটা সাইড এরকম দেখতে হবে কে কয়টা ব্যাকলিং করেছে আমাকে এই কিওয়ার্ড নিয়ে যদি আমি ফাইনাল করতে যাই তো সে ক্ষেত্রে এই কিওয়ার্ডটা নিয়ে আমার কাজ করাটা কতটুকু আমার জন্য प्रॉफिटेबल হবে এই বিষয়টা অ্যানালাইজ আপনাকে করতে হবে কোন কিওয়ার্ড ফাইনালাইজ করার আগে কারণ অ্যাফিলিয়েট সাইডে বা নিচ সাইডে কিন্তু অনেক কনটেন্ট থাকে না একটা অ্যাফিলিয়েট সাইড নিচ সাইডে ভিতর আপনি এরকম পাবেন না 4 500 600 কনটেন্ট পাবেন না খুব জায়ান্ট ওয়েবসাইট না হলে অ্যাফিলিয়েট বা নিচ সাইডগুলোতে টার্গেটেড 100 থেকে 150 বা 200 পেজ ক্রিয়েট করা হয় বা 200 200 পেজ মানে হচ্ছে কি 200 পোস্ট ক্রিয়েট করা হয় সেই পোস্টগুলোর ভিতরেই আপনাকে আপনার মূল যে রেভিনিউ সেই রেভিনিউটা আপনি জেনারেট করতে হবে সেই জন্য প্রত্যেকটা এক একটা কিওয়ার্ড আপনার জন্য খুবই খুবই টার্নিং পয়েন্ট মানে এক একটা কিওয়ার্ড আপনাকে আপনার সাইটের টার্নওভার চেঞ্জ করে দেওয়ার জন্য এক একটা কিওয়ার্ড খুবই ইম্পর্ট্যান্ট সো যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আপনি ট্রাফিক ভ্যালুটা আপনাকে অলওয়েজ কি করতে হবে ট্রাই করে দেখতে হবে যে আসলে ট্রাফিক ভ্যালুটা কি রকম অর্গানিক কিওয়ার্ড কত পাচ্ছে যেই কিওয়ার্ডটা সেকেন্ড পজিশনে রয়েছে তার রেফারিং ডোমেইনটা কি রকম হ্যাঁ সেটাও দেখতে হবে তার রেফারিং ডোমেইন সে কোন সাইট থেকে রেফারিং মানে রেফার ডোমেইন সেটা পেয়েছে এটা দেখতে হবে আপনি চাইলে সেই সাইটের অর্গানিক যে কিওয়ার্ড ভ্যালু সেটাও দেখে নিতে পারেন হ্যাঁ এরপর দেখেন নাম্বার স্টোরিজ এসেছে দুইটা আমরা তো আমরা স্টোরিজগুলো আমরা দেখব না এর পরবর্তীতে দেখেন বেস্ট স্মার্ট প্যাক বেস্ট স্মার্ট ব্যাকপ্যাক ফর ওয়ার্ক ঠিক আছে অর্থাৎ এই কিওয়ার্ডটা रिलेटेड সে বেস্ট স্মার্ট ব্যাকপ্যাক ফর আমাদের এখানে ছিল ট্রাভেল সে এখানে আরো একটা কি ওয়ার্ক যুক্ত করেছে প্লে যুক্ত করেছে ঠিক আছে সো যাই হোক সে এই কিওয়ার্ডটার জন্য সে র‍্যাঙ্ক করেছে র‍্যাঙ্ক করার পরে সে দেখেন তার ব্যাকলিং কয়টা ব্যাকলিং প্রোফাইল 12 হ্যাঁ রেফারিং ডোমেইন 8টা ঠিক আছে তার মানে মোটামুটি দেখা যাচ্ছে যে সকল কিওয়ার্ড এখানে এই কিওয়ার্ডটার জন্য র‍্যাঙ্ক করেছে অনেক বড় বড় কিছু সাইটও রয়েছে যাদের ডোমেইন অথরিটি অনেক হাই এবং পেজ অথরিটি অনেক হাই সো আমরা কি এই কিওয়ার্ডটা নিয়ে আমাদের জন্য কাজ করা ঠিক হবে কিনা একটা জিনিস মনে রাখবেন যখন আপনি কোনো কিওয়ার্ড ফাইনালাইজ করতে যাবেন যদি দেখেন ডোমেইন অথরিটি অনেক হাই ডোমেইন অথরিটি ওয়েবসাইট সেই কিওয়ার্ডটা নিয়ে র‍্যাঙ্ক করে বসে আছে আপনি কখনো সেই কিওয়ার্ডের সাথে সেই অথরিটি সম্পূর্ণ সাইটের সাথে আপনি কখনো কি করতে পারবেন না আপনি ফাইট করে সেই কিওয়ার্ডটা ফাইনালাইজ করতে পারবেন না এটা হতে পারে আপনি অল ইন টাইটেল ভ্যালু অনেক কম অল ইন ইউআরএল ভ্যালু অনেক কম আমরা যে এই মেথডটা দেখিয়েছিলাম আমরা আমাদের ব্লগের ভিতরে শেয়ার করেছিলাম যে কিভাবে কিওয়ার্ডটা ফাইনালাইজ করবেন আপনারা তো এখানে আমরা একটা আর্টিকেলের ভিতর পাবলিশ করেছি যে কিভাবে কি কি ম্যাট্রিক্স গুলো দেখে আপনি একটা কিওয়ার্ড ফাইনালি আপনি কি করবেন ফাইনালাইজ করবেন তো সেই পোস্টের ভিতরে আমরা দেখেন আমরা বলেছিলাম যে আপনি যদি দেখেন অল ইন টাইটেল ভ্যালুটা কম অল ইন ইউআরএল ভ্যালুটা 50 ঠিক আছে এবং পেজ অথরিটি ডোমেইন অথরিটি কম যে ওয়েবসাইটগুলো রয়েছে এখানে যে ডোমেইন অথরিটি 20 দেখাচ্ছে বাট আমাদের এখানে দেখেন ডোমেইন অথরিটি আমরা যতগুলো দেখতেছি এখানে যতগুলো ডোমেইন অথরিটি এখানে রয়েছে সবগুলো 80 হ্যাঁ Amazon রয়েছে 90 এরপর রয়েছে দেখেন Insider 3 Insider রয়েছে 67 অর্থাৎ খুবই খুবই শক্তিশালী ওয়েবসাইটগুলো এই কিওয়ার্ডটার জন্য র‍্যাঙ্ক করে বসে আছে সো আপনার জন্য এই কিওয়ার্ডটা ফাইনালাইজ করা মোটেই কি হবে না আপনার জন্য একটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না সো আপনি আপনি বলতে পারেন ভাই এই এই টুলটা তো পেইড টুল আমি যে আপনি যে কি টুলটা দেখালেন এইচআরএফ টুলস তো পেইড টুল তো আমি কি করব সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আপনি অনেক কিছু করতে পারেন আপনি এই কিওয়ার্ডটা নিয়ে আপনি চাইলে ubersuggest.io তো দেখতে পারেন ubersuggest.io আপনাকে सेम একই সাজেশন দেখাবে আপনাকে বলবে এই কিওয়ার্ডটার কম্পিটিটিভ স্ন্যাপ সম্পর্কে এই কিওয়ার্ডটা নিয়ে আপনারা আদৌ কাজ করা ঠিক হবে কিনা কারা কারা র‍্যাঙ্ক করছে তাদের ডোমেইন অথরিটি আপনাকে ubersuggest.io ফ্রি তে দেখাবে তো আমি যে ম্যাট্রিক্স গুলো দেখিয়েছি আপনাকে সেই ম্যাট্রিক্স গুলো ফলো করতে হবে আমি আবার বলেছি দেখেন এসইও সার্চ ভলিউম 90 দেখাচ্ছে এখানে আর এসইও ডিফিকাল্টি 36 দেখাচ্ছে আমরা এটার দিকে তাকাবো না আমরা দেখব কোথায় কোন কোন ওয়েবসাইট এর নিয়ে র‍্যাঙ্ক করে বসে আছে ঠিক আছে এখন আপনাদের এই ডাটাটা নিয়ে আসবে তখন দেখবেন একটা জিনিস খেয়াল করে যে এখানে সাজেশন করছে আপনাদের দ্য এভারেজ ওয়েব পেজ দ্যাট র‍্যাঙ্ক ইন দ্য টপ 10 হ্যাজ ফোর ব্যাকলিং অর্থাৎ যারা এই এই কিওয়ার্ডটা নিয়ে যারা 
কিওয়ার্ডের সার্চ ভলিউম হচ্ছে 120 বাট তারা ট্রাফিক পাচ্ছে 345 অর্থাৎ ওই কিওয়ার্ডটার সাথে সাথে তাদের আরো কিছু কিওয়ার্ড কি র‍্যাঙ্ক করেছে ঠিক আছে সো আপনারা এই ক্ষেত্রে যেটা করতে পারেন যে ফার্স্ট পজিশনে যে ওয়েবসাইটটা রয়েছে সেই ওয়েবসাইটের ডাটাগুলো আপনারা দেখতে পারেন যেহেতু এই ধরনের শর্ট টেল কিওয়ার্ডগুলো নিয়ে যারা কাজ করে তারা নিউবি ওয়েবসাইট ধরা যায় তাদেরকে এটা একটা আমার মার্কেটিং একটা একটা আমার কি বলবো একটা আইডিওলজি আমার একটা মার্কেটিং সো সেই ধরনের ওয়েবসাইটগুলো আপনারা দেখতে পারেন যে যেমন এই যে স্পোর্টস স্পোর্টস প্রুভমেন্ট হ্যাঁ স্পোর্টস প্রুভমেন্ট বেস্ট স্মার্ট ব্যাকপ্যাক এই কিওয়ার্ডটা নিয়ে সে কি করেছে এখানে কি লিখেছে উইথ চার্জার কিন্তু তার টাইটেল লিখেছে যেটা টাইটেলটা তার অপটিমাইজ না ঠিক আছে সে এখানে অল ইন ইউআরএল ভিডিও লিখেছে বেস্ট স্মার্ট ব্যাকপ্যাক যেটা হিউজ সার্চ ভলিউম বাট টাইটেলে সে লিখেছে এমন একটা কিওয়ার্ড যে কিওয়ার্ডটার জন্য কি তার এটা র‍্যাঙ্ক করেছে যদিও কিন্তু তার এটা অপটিমাইজ না সে এখান থেকে আরো বেশি ট্রাফিক পেতে ট্রাফিক পেতে পারে কারণ তার যে অল ইন ইউআরএল তার যে এটা রয়েছে সেই এটা একটা টেকনিক আমি বলেছিলাম এগুলো प्रीवियस পরবর্তীতে আমরা আলোচনা করব যে এমন ভাবে আপনাকে কনটেন্টটা অপটিমাইজ করতে হবে যাতে আপনি কি এই শর্ট টেল কিওয়ার্ডটা সরি এই লং টেল কিওয়ার্ডটা যেটার কারণে আপনি অর্গানিকলি আরো অনেক কিওয়ার্ডগুলো কি করবে আপনার ওয়েবসাইটের দিকে পুশ করবে গুগল আপনাকে র‍্যাঙ্কে নিয়ে আসবে আপনি তখন বুঝতে পারবেন যে কি রে আমার যে সার্চ ভলিউম ছিল কিওয়ার্ডের সেটা ছিল 120 বা 150 কিন্তু আমি ট্রাফিক এত বেশি পাচ্ছি কেন কিওয়ার্ড থেকে সেটার একটা টেকনিক হচ্ছে এই যে এটা বেস্ট স্মার্ট ব্যাকপ্যাক সেই ইউআরএল এর ভিতরে সে যেটা ইউজ করছে এটা অনেক হাই সার্চ ভলিউম একটা কি ইউআরএল সে ইউজ করছে যাই হোক এসব ওয়েবসাইট গুলো আপনি এসব ওয়েবসাইট গুলো দেখতে পারেন যে তারা কি কি কিওয়ার্ড নিয়ে কাজ করছে কারণ এরা অনেক কন্টেন্ট প্ল্যানিং করে আসলে এরা কাজ করে থাকে সো আমি যদি এই যে স্পোর্টস প্রুফ মানে ওয়েবসাইটটা যদি আমরা যদি ডাটা যদি আমরা দেখতে চাই যে এটা কি রকম ট্রাফিক পাচ্ছে তাহলে আমরা সরাসরি কোথায় চলে যেতে হবে সাইট এক্সপ্লোরারে সাইট এক্সপ্লোরারে যাব সাইট এক্সপ্লোর যেতে পারেন আপনার যদি পেড টুলস ইউজ করার অ্যাবিলিটি না থাকে তাহলে আপনি নেইল পাটেল এখানেও যেতে পারেন এখানে গিয়ে আপনি কি সরাসরি কি যে কোনো ওয়েবসাইটের যে প্রজেক্ট ওপেন করে দেখতে পারেন অথবা ওয়েবসাইটের ডাটাও দেখতে পারবেন এখান থেকে হ্যাঁ কিওয়ার্ড আইডিয়া রয়েছে এছাড়া ওকে আপনি সরাসরি আচ্ছা আমরা আগে এই চ্যারেফটা দেখাই এই চ্যারেফটা আগে দেখাই তারপর আমরা উপর সাজেস্টটা দেখাবো আপনাদেরকে তো এই চ্যারেফে দেখেন তার মাত্র ছিশুটিটা রেফারিং ডোমেন সে মাত্র মানে ছিশুটিটা ব্যাকলিং করেছে টোটাল ইন্টার ওয়েবসাইটের জন্য হ্যাঁ এমনি ব্যাকলিং অনেকগুলো রয়েছে ইন্টারনাল এক্সটার্নাল ব্যাকলিং মিলে নো ফলো টু ফলো নিয়ে বাট রেফারিং ডোমেন নাম্বার অফ সিঙ্গেল পার্টিকুলার ডোমেন তাকে রেফার করেছে কয়টা ছিশুটিটা কিন্তু তার কিওয়ার্ড র্যাঙ্ক কত ষোলো হাজার তিনশো কিওয়ার্ড তার কি র্যাঙ্ক করেছে আপনি তার অর্গানিক কিওয়ার্ডগুলো দেখতে পারেন যদি চান মানে এটা যদি স্পাই ফর্মুলা রেফারিং ডোমেনগুলো দেখতে পারেন যে কী কী ডোমেন তাকে রেফার করেছে কারণ এত অল্প রেফারিং ডোমেন নিয়ে সে কীভাবে ষোলো হাজার ট্রাফিক জেনারেট করেছে এটাও একটা দেখার বিষয় আপনি কি সেই ডোমেনগুলো থেকে আপনি কি ব্যাকলিং নিতে পারবেন কি না সেটাও আপনি দেখার একটা বিষয় রয়েছে তার ডোমেনগুলো দেখে নিতে পারেন আপনার প্রয়োজন হলে আপনি এক্সপোর্ট করে নিতে পারেন এই ডোমেনের ডাটাগুলো সহকারে এবার দেখেন কি কী কিওয়ার্ড নিয়ে সে র্যাঙ্কে রয়েছে দেখেন খুবই মোটামুটি ভালো সার্চ ভলিউম যুক্ত কিওয়ার্ড নিয়ে সে র্যাঙ্ক রয়েছে আপনি চাইলে এখানে শর্ট আউট করতে পারেন যেটা আমরা আগে প্রিভিয়াস ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম আপনাদেরকে আপনারা এখানে পজিশন দেখার দরকার নেই আপনারা যেটা দেখবেন লং টেল কিওয়ার্ডগুলো দেখবেন যে সে কী কী লং টেল কিওয়ার্ড নিয়েছে এখানে নাম্বার অফ ফাইভ থেকে আপনি এইট নিতে পারেন অর্থাৎ একটু লং টেল কিওয়ার্ডগুলো শর্ট আউট করে নিতে পারেন যে সে কী কী লং টেল কিওয়ার্ড নিয়ে সে র্যাঙ্কে রয়েছে দেখেন বেস্ট হাইকিং বুটস ফর হোয়াইট ফিট আচ্ছা সে শুধুমাত্র তারটা নিচ সাইড বলতে তারটা হচ্ছে মাল্টি নিচ সে স্পোর্টস রিলেটেড প্রোডাক্ট নিয়েও কাজ করে হ্যাঁ হাইকিং এবং ট্রাভেলিং রিলেটেড প্রোডাক্ট নিয়ে তার বেশি কাজ করা হয় এবং দেখেন বেস্ট স্কাই বোটস ফর হোয়াইট ফিট হ্যাঁ এগুলো ট্রাভেল এবং বিভিন্ন যে স্পোর্টস রিলেটেড যেই নিচ সাইডগুলো রয়েছে সেগুলোতে সেটা ব্যবহার করে এবং গলফ রিলেটেডও রয়েছে সে অর্থাৎ মাল্টিপল প্রোডাক্ট নিয়ে সে কাজ করছে কোনো একটা স্পেসিফিক প্রোডাক্ট তার নাই সে বিভিন্ন ধরনের স্পোর্টস রিলেটেড যে প্রোডাক্টগুলো রয়েছে ট্রাভেল রিলেটেড যে প্রোডাক্টগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে কাজ করছে এভাবে তার থেকে আপনি ডাটা গ্রাফট করতে পারেন বাট আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যখনই কোনো কিওয়ার্ড কী করবো আমরা এই চ্যারেপস দেখবো অবশ্যই দেখে নেবো আমাদের কম্পিটিটর যারা রয়েছে তাদের সাথে আমরা কী করতে পারবো কিনা বিট করতে পারবো কিনা বা তাদের থেকে ভালো কন্টেন্ট আমরা দিতে পারবো কিনা যদি আপনি ভালো কন্টেন্ট দিতে পারবেন আমরা যদি মনে হয় যে আমি এই কিউটা লিখে সার্চ করার পরে যে এক নম্বরে আসলো এই যে দুই নম্বরে এই ওয়েবসাইটটা আমরা এতক্ষণ দেখছিলাম তো এক নম্বরে যে আসলো আমরা এই ওয়েবসাইটগুলোর লুক আপ দেখবো যে আসলে এই ওয়
সো এভাবে আসলে কিওয়ার্ডগুলোকে দেখে দেন আপনাকে ফাইনালাইজ করতে হবে তো আমি আপনাদেরকে বলবো আপনারা গুগল স্প্রেডশিটটা ব্যবহার করতে পারেন আপনি যে কোনো একটা নিশ্চিত কিছুদিন রিসার্চ করার পর আপনি যদি 20 থেকে 50টা কিওয়ার্ড পান লং টেইল কিওয়ার্ড পান সেই কিওয়ার্ডগুলো নিয়ে আপনি ব্লগে ফাইনালি কাজ করার পূর্বে আপনি কেজিআর টেকনিক अप्लाई করলেন ওকে ডান কোনো সমস্যা নেই কেজিআর টেকনিক अप्लाई করলেন অল ইন টাইটেল ভ্যালু দেখলেন অল ইন ইউআরএল ভ্যালু দেখলেন বিস্তারিত পেজ অথরিটি দেখলেন ডোমেন অথরিটি সবগুলো যদি দেখলেন যে না ম্যাচ করছে ঠিক আছে পেজ অথরিটি এটা বিল্ড আপ করা যায় বাট ডোমেন অথরিটিটা সহজে আপনি কি করবেন না ইনক্রিজ করবেন না এটা অনেক ইয়ারলি এক এক বছর যাবে আপনি দেখবেন আপনার ওয়েবসাইটের একটু অথরিটি একটু একটু বিল্ড আপ হচ্ছে আপনি কোয়ালিটি ফুল ব্যাকলিং দিবেন দেখবেন আপনার ওয়েজের ওয়েবসাইটের ডোমেন অথরিটি আস্তে আস্তে বিল্ড আপ পাচ্ছে এগুলো অনেক সময়ের ব্যাপার কন্টেন্ট বাড়বে আপনার ওয়েবসাইটের ডোমেন অথরিটি বিল্ড আপ পাবে অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করে ফ্যাক্টর এগুলো আমরা যখন আমাদের এসইওর ক্লাস করব এসইও বিষয় নিয়ে যখন আমি মাস্টার কোর্স যখন লঞ্চ করব সেটা তাই ইনশাআল্লাহ আপনারা এগুলো এই ম্যাট্রিক্স গুলো এই টার্মস গুলো আপনারা জানতে পারবেন তবে এখন বলে রাখছি সেটা হচ্ছে ডোমেন অথরিটি পেজ অথরিটি অলওয়েজ কি করবেন ফোকাস করবেন 20 নিচে যেন থাকে আপনার যে কম্পিটিটর যারা রয়েছে কোনো কিওয়ার্ডের জন্য আর অবশ্যই এমন মোকে আমি করতে যাবেন না একটা কিওয়ার্ডের দেখা গেছে সার্চ ভলিউম 120 কিন্তু এটার জন্য যারা কম্পিটিটর রয়েছে তারা অনেক হাই কম্পিটিটিভ যে সকল অথরিটি সম্পন্ন ওয়েবসাইট রয়েছে আপনি সেই কিওয়ার্ড নিয়ে আপনি মানে পাগলামো করে 4-5000 ওয়ার্ডের আর্টিকেল লেখা ব্যাকলিং করা অনেক মানে বেশি এফোর্ট দিতে যাবেন না সেই কিওয়ার্ড নিয়ে কারণ ওই কিওয়ার্ড নিয়ে আপনি যতই আপনি ইনভেস্ট করেন ওই কিওয়ার্ডের পিছে ওই কিওয়ার্ড নিয়ে কিন্তু আপনি সর্বোচ্চ ট্রাফিক পাবেন কত একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট ট্রাফিক পাবেন সো যেটা নিয়ে আপনি খুব ফাইট করা খুব ইচ্ছা সেই কিওয়ার্ডটা লো কম্পিটিটিভ হতে পারে আবার মোটামুটি কি সার্চ ভলিউম যেন ভালো থাকে তাহলে আপনি ওটাতে ইনভেস্ট করলে একটা ভালো একটা রিটার্ন আপনার জন্য কি আসবে তো আজকের ভিডিওতে এতটুকু মেসেজ ছিল কম্পিটিটর যে অ্যানালাইসিসটা এই অ্যানালাইসিসটা এভাবে করবেন আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এরপরও যদি আপনাদের মনে হয় আরও ডিটেলস কম্পিটিটর অ্যানালাইসিস নিয়ে আপনাদেরকে কিওয়ার্ড ফাইনালাইজেশন নিয়ে আপনাদের ভিডিও দরকার সেক্ষেত্রে আমি দেওয়ার চেষ্টা করব এবং আরও কিছু পেড টুলস আমি আপনাদের দেখাবো প্রিভিয়াস নেক্সট ভিডিওতে ধন্যবাদ সবাই